Por fin llegamos a 2018, un año que será crucial en la historia de Johnny y Tommaso. Luego de meses de autobúsqueda, Gargano encuentra la fuerza suficiente para conseguir su oportunidad hacia la cima de NXT y derrotar a un hombre que nunca pudo vencer. A la vez, Champa está recuperándose cada vez más y su regreso es inminente. Tommaso hizo una promesa y es que cuando volviera iba a ser el hijo de perra más peligroso de NXT. ¿Cómo se cruzarán los destinos desde ahora? Parte 4. Corazón Negro. Gargano proclamó que 2018 iba a ser el mejor año de su vida. Realmente tenía confianza, pero se enfrentaba a un archirrival que parecía tener ventaja en todos los aspectos. Estamos en camino a TakeOver Filadelfia y Andrade defenderá su campeonato de NXT contra Johnny Gargano. Por supuesto, no faltaría una Selena Vega dispuesta a hablar, desacreditando la victoria de Johnny y tratándolo de oportunista y suertudo. No sería la única persona en hacer esto, ya que Velveteen Dream regresó a NXT directo a cuestionar el puesto de Johnny de la misma manera, siendo que Dream no pudo disputar la oportunidad titular por su lesión. Este sería el primer encuentro entre los dos, el comienzo de una saga donde Velveteen trabaría los caminos de Johnny de diversas maneras. En esta ocasión, Selina Vega intenta convencer a William Regal de pactar una lucha entre Johnny Gargano y Velveteen Dream por la oportunidad titular. Antes de que Regal confirme nada, Gargano sale al ring y da un apasionante discurso diciendo que él ya no es un hombre roto y no va a ser cuestionado de nuevo. Acepta la lucha y pone en juego su oportunidad titular. Estaba claro desde el primer segundo que estos dos no se agradaban. Johnny tuvo que enfrentar un montón de juegos mentales y no fue fácil para ninguno de los dos enfrentarse al otro, pero al final del día, la determinación de Johnny estuvo más despierta que nunca. Sin lugar a duda en su rostro, Gargano retiene su oportunidad titular y es inmediatamente confrontado por Andrade, quien lo ataca hábilmente. No obstante, la celebración de Alba se cortaba en seco cuando Johnny revive y devuelve el ataque, dejando a su enemigo en el suelo y tomando el cinturón de NXT, prometiendo ser el próximo campeón. Sin embargo, algo que luego confirmaríamos con Lars Sullivan y Nicky Cross es Nunca debes levantar el cinturón antes de ganarlo. La lucha en Filadelfia es la pítome tanto de Johnny como de Andrade. Primero entra Almas, acompañado de múltiples mariachis enmascarados tocando su tema de entrada. Almas toma su máscara de la sombra y la lanza hacia atrás, dejando en el pasado su viejo yo de una vez por todas y abrazando lo que es hoy pura realeza. Mientras, todo lo que tiene Johnny es una chaqueta y el amor de los fans, quienes cargan su símbolo llenando toda la arena de emojis. Esta es la representación perfecta de la dinámica entre los dos, y por si fuera poco, precede la lucha que puso a ambos en el mapa. Un combate donde ambos hombres se conocen de pies a cabeza, y en un segundo cualquiera puede tomar la delantera. Por supuesto, pequeñas intervenciones de Selina arriesgarían la pureza de la lucha, pero esto no es para desacreditar a Andrade, cuya ofensa era cruel y despiadada. Sin embargo, la resiliencia que Johnny desarrolló lleva a sus rivales al límite. Cuando parecía que Vega iba a terminar de castigar a Johnny en un momento de distracción por parte del referee, la luz en el destino de Johnny hace su aparición. Candice de Rey, quien acababa de firmar su contrato con NXT, neutraliza a Selina y la saca del ring. Johnny remonta la batalla, pero una serie de trucos por parte de Andrade serían el final de la misma para Gargano, incluyendo un devastador rodillazo doble, conocido como la Meteora, que impactaron la cabeza de Johnny contra un poste. Esta movida deja al corazón rebelde casi sin aliento. Un último DDT marcaría el fin de esta gran contienda. Y el público está muerto. Gritos, aplausos, abucheos llenaron el estadio por unos segundos, pero luego de eso, solo hubo silencio. Silencio que fue opacado por el tema de entrada de Almas y los gritos de Mauro Ranallo. Selina vuelve a la arena, probando que al final ganó su pelea contra Candice, y el dúo villanesco se retira, festejando su victoria. La Rey llegaría unos minutos después para consolar a un destrozado Johnny. Esta lucha dejó a Johnny como alguien muy bueno, 
quizá demasiado bueno para su propio bien, y a Andrade como alguien con tintes de tramposo, pero con un talento incuestionable. Sin embargo, este no era el final. Johnny y Candy se retiraron del ring, inundados por aplausos y gritos de afecto. Johnny renegó con la cabeza dándose cuenta de que su sueño sigue siendo un sueño. Le da una última mirada a los fanáticos, quienes, a pesar de sentir que los decepcionó, le dan todo el amor del mundo. Es entonces cuando el pasado vuelve en forma de muleta. Una muleta que Johnny tendría que cargar por un largo tiempo más. Tomás Ochampa ha vuelto, y este es su momento. El rostro estoico y sin remordimientos de Champa contrasta con el dolor y la angustia que Johnny muestra en su semblante. Una escena amarga la cual Candice de Rey solo puede observar con impotencia. Dos semanas después, un ovacionado Johnny Gargano sale al ring a confrontar la dura realidad. A pesar de haberse a sí mismo como ganador y nuevo campeón, no logró ganar la lucha. Pero apreció el cariño de los fans, el cual lo hizo darse cuenta de una cosa. Cono sin título, él es quien dice ser, Johnny Gargano, Johnny Wrestling. Y nunca olvidará esa noche en Filadelfia, por la lucha que tuvo y por ese muletazo que recibió en la espalda. Gargano llama a Champa para encararlo, pero lo único que recibe es al problemático dúo de nuevo. Andrada y Selina salen a echar sal a la herida, hasta que Candice Le Rey aparece de nuevo para confrontar a la muñeca. Selina empieza a quejarse muy exageradamente de la mera existencia de Johnny y Candice, preguntando qué debe hacer para deshacerse de ellos. No deja de gritar hasta que Johnny la interrumpe, diciéndole que para que dejen de molestarlos, solamente pide una oportunidad más al título de NXT. Selina le propone a Gargano una lucha más, pero si no gana el campeonato, tiene que irse de NXT. Y Gargano acepta. Solamente segundos después se da cuenta del riesgo que corre, pero le acepta de todas maneras, mientras que Candice no parece ser muy convencida de lo que va a pasar. Y cómo no, pensemos un poco esto. Andrade retuvo su campeonato, ya no tiene nada que ver con Johnny, por fin puede avanzar. No solamente eso, sino que Johnny estaba dispuesto a olvidar el campeonato y Andrade para concentrarse en Champa. ¿Por qué saldrían Andrade y Selina? Más importantemente, ¿por qué Selina le concedería una oportunidad más a Gargano cuando ya no quería verlo más? Tenemos que volver a cuando Selina dijo que Gargano era una marioneta meses atrás. Ella no es estúpida, sabe que Johnny es una persona emocional y controlada por sus impulsos. También sabe que Candice Rey hará todo para detenerla. Necesita a alguien más para hacer el trabajo sucio. ¿Qué le viene bien a una estratega dispuesta a hacer tratos con el diablo para asegurar las victorias de su egocéntrico asociado? El diablo mismo. Un sociópata que no descansará hasta tener completo control de la situación. Un sociópata con una marioneta en común. Otras dos semanas después, Johnny Gargano vs Andrade de Cien Almas, parte 4. Efectivamente, Candice neutralizó a Selina nuevamente, pero siempre hay un plan B. Andrade busca atacar a Johnny, pero este lo esquiva. Andrade instintivamente hace su amague para dar un codazo hacia atrás, pero quien recibe el codazo es Drake Hertz, el referee de la lucha. Gargano aprovecha la distracción de almas para conectar el Gargano Escape, sin embargo, no hay nadie quien oficie la lucha. Esto da pie a que el corazón negro, Tomás Ochampa, salga de entre el público dándole otro muletazo a Johnny. Ante la vista de Tomaso, Andrade conecta su Hammerlock DDT, el referee despierta y la lucha termina. Johnny Gargano ha sido egresado de NXT. Andrade y Selina festejan, probablemente sabiendo que este siempre iba a ser el resultado. Candice de Rey aparece de nuevo para consolar a Johnny, dándole un abrazo mientras se sienta en el piso, el cual hace recuerdo a los abrazos de DIY. La pareja, totalmente decepcionada y angustiada, se retira del recinto, mientras Champa, sonriendo maliciosamente, despide al hombre que una vez fue su hermano. Parece que todo acabó. Johnny, legalmente, no puede volver a NXT. Pero si algo nos enseñó el último año, es que la resiliencia del corazón rebelde ha sido desarrollada a niveles casi sobrenaturales, y Tomás Champa, de una u otra manera, debe recibir su escarmiento. La balada de Johnny Gargano apenas comienza. Continuará. If we could